என் அன்பு நட்புகள் உறவுகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கங்கள் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இந்த காணொலியின் வழியாக உங்கள் அனைவரோடும் உறவாடுவது சந்திப்பதிலே எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி இந்த கோவிட் பேண்டமிக் வந்து நம் எல்லாருடைய வாழ்விலும் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஒரு அப்படியே ஒரு புரட்டி போட்டு விட்டது உலகத்தையே ஒரு புரட்டி போட்டு விட்டது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் லாக்டவுன் லாக்டவுன் என்ற பெயரிலே நாம் ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது சதவிகிதம் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையினுடைய எல்லா செயல்பாடுகளும் முடங்கி போன ஒரு நிலை இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த வாழ்க்கைக்கு நாம் பழகி இருக்கிறோம் இதுதான் இப்பொழுது நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கை வாழ்க்கை முறை என்கிற ஒரு நிலைக்கு இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறோம் இந்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நிறைய பேர் கூட நான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நிறைய பேர் கூட பேசுகிறப்போ நிறைய பேர் ஒவ்வொருவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விதமான ஒரு சூழ்நிலையில் இன்னைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க மாணவ சமுதாயத்தை அவங்க எடுத்துக்கிட்டால் அவங்களுக்கு வந்து பள்ளி கல்லூரிகள் எப்போது திறக்கும் அல்லது நம்முடைய படிப்பு என்ன ப்ளஸ் டூ மாணவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு விதமான கவலை கல்லூரி பிள்ளைங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு விதமான கவலை இப்போ தான் டென்த் ஒரு வழியாக வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வந்து முடிந்தது இப்படி ஒரு சாரார் வந்து அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னொரு சாரார் மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆசிரியர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்க ஒரு விதமான ஒரு மன அழுத்தம் எப்படி நம்ம பிள்ளைகளுக்கு பாடம் நடத்துவது எப்படி வந்து இந்த காலகட்டத்தை எப்படி மீள்வது அல்லது எப்படி இதை எதிர்கொள்வது என்று அவங்க ஒரு வகையான ஒரு மனசுமை ஒரு விதமான ஒரு சூழலில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க மற்ற பணியாளர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம அலுவலகத்திற்கு சென்று வருவதுவே ஒரு மிகப்பெரிய வந்து ஒரு ஒரு கஷ்டமான சூழலை அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கே இன்றைக்கி நமக்கு எவ்வளவோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸு ஒவ்வொரு நாளும் வேலைக்கு போயிட்டு வர்றதில் பல பிரச்சனைகள் ஆனால் வந்து வேலைக்கு சென்றாக வேண்டும் சென்றாக வேண்டிய சூழ்நிலையில் எப்படி அங்கே யாருக்கு கொரோனா இருக்குது எந்த வழி எப்படி எப்படி நம்ம எவ்வழியில் தாக்குமோ என்கிற ஒரு பீதியும் ஒரு அச்சத்தில் வந்து இன்றைக்கு இந்த அரசு அலுவலகங்களுக்கு எல்லாரும் அலுவலர்களும் பணியாளர்களும் அவர்கள் ஒரு புறம் சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஃப்ரண்ட் லைனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற டாக்டர்ஸு நர்சஸ் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்கள் அண்டு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இவங்க ஒரு விதமான ஒரு சூழலில் வந்து அவங்களுடைய பணிகள் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை இப்படி எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான அதாவது ஒரு புதிய ஒரு உலகம் ஒரு புதிய ஒரு சமுதாயத்தில் இன்றைக்கு நாம் வந்து வாழ்ந்துட்ருக்குறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் வந்து கிட்டத்தட்ட இப்படி ஒரு நிலை இருந்ததாக சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ வாழ்ந்து வந்துட்டுருக்கிற யாருக்குமே இப்படி ஒரு சூழலை சந்தித்ததாக அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை ஸோ நம்ம ஒரு இப்படி ஒரு புதிய ஒரு இதில் இருந்து இருக்கிறப்போ இந்த காணொலியில் ஒரு சில விஷயங்கள் அதாவது நான் சிந்தித்து நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு என்னெல்லாம் வந்து செயல்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு சலிப்பு வாழ்க்கையில் வந்து ஏற்பட்டது இப்படியே எப்படி வாழ்க்கை இப்படியே போயிடுமா இன்னும் ஓராண்டு காலம் இப்படி போயிடுமா லாக்டவுனுங்கிற பேரை கேட்டாலே இப்போ அலர்ஜி ஆகிடுது மறுபடியும் லாக்டவுனா மறுபடியும் லாக்டவுனா இப்படி ஸோ மக்கள் வந்து ஒரு ஒரு விதமாக இருக்கிற அதில் நானும் ஒரு உத்தி ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நாம் வந்து பயிற்று வச்சுக்கணும் நமக்கு நாமே அதை செயல்படுத்திக்கணும் நம்ம மனசில் பதிச்சுக்கணும் இது எல்லாருக்குமே ஒரு காமனான ஒரு மெசேஜ் தான் இந்த காணொலியின் மூலம் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் முதலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வி ஷுட் டெவலப் தி அக்செப்டன்ஸ் லெவல் நம்மளுடைய அக்செப்டன்ஸ் லெவலை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இந்த சினாரியோவில் இந்த காலகட்டத்தில் அதோட லெவலை வந்து இன்னும் பில்டப் பண்ணிக்கணும் எல்லாருமே அவங்க டீச்சர்ஸாக இருந்தாலும் சரி அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸாக இருந்தாலும் சரி ஒர்க்கிங் உமனாக இருந்தாலும் சரி ஃப்ரண்ட் லைனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி அல்ல வீட்டில் இருக்கவங்களா சார் எவ்ரி படி வந்து ஸோ த ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் இன் த லைஃப் வந்து ஸோ தே ஹாவ் டு டெவலப் தர் அக்செப்டன்ஸ் லெவல் டு த ப்ரெசன்ட் கோவிட் ஸோ இந்த பேண்டமிக்கை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது வந்து ஒரு நிதர்சனமான உண்மை 
மார்ச் மாதத்தில் இருந்து ஏப்ரலில் முடியும் மேவில் முடியும் அப்புறம் ஜூன் என்பது இப்போ வந்து ஜூலையை கடந்து இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து ஸோ அவங்களுடைய அந்த எண்ணிக்கை வந்து அதிகரித்து வருகிறது ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து ஒரு அச்சப்பட்டோ இல்லை பதட்டப்பட்டோ வாழ்ந்து வாழ்றதை விட்டுட்டு இந்த சூழலை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவத்தை வந்து நாம் கண்டிப்பாக வந்து டெவலப் பண்ணியே ஆக வேண்டுங்க ஏன்னா யாருக்குமே வந்து இதோட எண்டு எண்டு இல்லை எண்டுங்கிறது யாருக்கோ தெரியாது ஸோ நவ் யார் இந்த ஃபஸ்ட்டு வேவில் தான் இருக்கும் ஸோ வி ஆர் நாட் என்டர்ட் இன் டு த செகண்ட் வேவ் ஃபஸ்ட்டு வேவே இன்னும் நமக்கு வந்து முடியல ஸோ இதுக்கான மருந்துகள் இல்லை இதுக்கான தடுப்பூசிகள் இல்லை ஸோ இது யாரை எப்படி எவ்வழி தாக்கும் என்று ஒன்றுமே தெரியல இந்த கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு ஏழை பணக்காரன் அப்படிலாம் இல்லை நல்ல ஹெல்த்து இருக்கிறவங்களும் அதை தாக்குது எவ்வளவு பெரிய வசதி வாய்ப்புகள் எவ்வளவு பெரியவங்களா இருந்தாலும் அவங்களையும் காப்பாற்ற முடியல நம்ம ரீசண்டாக நம்ம பார்த்துட்டு வர்றோம் நம்மளை பார்த்துட்டு வர்ற அந்த கேஸ் ஹிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வசதிகள் இருக்கு அவங்களுக்கு ஆனா வந்து அவங்க இறந்து போறப்ப அவங்களுடைய நட்புகள் உறவுகள் கூட அருகில் இருக்க முடியாத ஒரு அவல மரணமாகத்தான் இந்த கொரோனா மரணங்களை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அப்போ த ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து நம்ம இன்றைக்கு இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலை வந்து நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இதுதாங்க வாழ்க்கை இதோட தான் வாழ்ந்து ஆக வேண்டும் என்றைக்கும் முடியுதோ அன்றைக்கும் முடியும் ஸோ இதோட மாற்றுக்க வேண்டும்ங்கிற அந்த அக்செப்டன்ஸ் லெவல் நமக்கு கண்டிப்பாக ஒன்று தேவை இரண்டாவது என்ன அப்படின்னா அடாப்டபிலிட்டி டு த ப்ரெசன்ட் சினாரியோ அதை ஏற்றுக்கிட்டா மட்டும் பத்தாதுங்க ஒரு மன ரீதியாக நம்ம ஏற்றுக்கலாம் பட் நம்ம செயல்பாடுகள் இருக்கு இல்லையா நம்முடைய அணுதின வாழ்க்கை அன்றாட வாழ்க்கையினுடைய செயல்பாடுகளில் வந்து இந்த பேண்டமிக்கு அடாப்ட் ஆகி வாழ நம்ம வந்து பழகிக்கணும் இப்போ சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒன்றாக ஆகிவிட்டு அதே மாதிரி மாஸ்க் நம்ம போட வேண்டியது அத்தியாவசியமான ஒன்றாகிவிட்டது மூன்றாவது ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண வேண்டியது ஒரு அத்தியாவசியமான ஒன்றாயிட்டு நான்காவது ஹேண்ட் சானிடைசர் நம்ம அப்பப்போ வந்து ஒவ்வொரு பொருளை தொடுவதற்கு முன்பாகவும் ஒவ்வொரு புதிய இடத்திற்கு போகிறதுக்கு முன்பாக ஹேண்ட் சானிடைசர் எப்போ நமக்குள்ளாக நம்ம வைத்திருக்க வேண்டும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு புதிய சூழலுக்கு புதிய வாழ்க்கைக்கு நாம் வந்து அடாப்ட் ஆக வேண்டும் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஆன்லைன் ஸ்டடிக்கு நீங்கள் அடாப்ட் ஆகி தான் ஆக வேண்டும் டீச்சர்ஸ் வந்து ஆன்லைன் டீச்சிங்க்கு அடாப்ட் ஆகி தான் ஆக வேண்டும் அதே போல ஃப்ரண்ட் லைனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க உங்களை தற்காத்துக்க கொள்ளக்கூடிய எல்லாவற்றிற்கும் இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மாஸ்க் ரொம்ப நேரம் போட முடியல நம்ம வந்து கொரோனா ட்ரெஸ்ஸை போட முடியல ஸோ இப்படியெல்லாம் நிறையா பேர் ம புலம்புறத நான் பார்க்குறேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நம்ம கண்டிப்பாக போட்டாக வேண்டும் கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண வேண்டும் எப்பொழுதும் கையில் வந்து ஒரு சிறிய வந்து ஹேண்ட் சானிடைசரை நம்ம வைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒரு புது இடத்துக்கு தொடரும் எதையாவது போய் தொடுவதற்கு முன்பாக ஹேண்ட் சானிடரை போட்டு <laughs> முக்கியம் அதாவது ஒர்க் பண்றவங்க வந்து நிச்சயமாக வந்து அவங்களை தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய எல்லாவற்றிலும் அது அவங்க தான் சோ இந்த அடாப்டிவ் வெடிப்புக்கு முன்னால பாத்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் இருக்கணும் நம்ம சும்மா வந்து எனக்கு மாஸ்க் போட முடியல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது நான் அங்க தானே போறேன் இங்க இப்படி எல்லாம் நம்ம ஒரு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படி சொல்றோம் இன்னைக்கு ரோட்ல பாக்குறோம் எல்லா இடங்களையும் பாக்குறோம் மாஸ்க் போடாம எத்தனையோ பணியாளர்கள் இன்றைக்கு வந்து வேலைக்கு வர சூழ்நிலை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சோ அப்ப கண்டிப்பாக வந்து இன்றைக்கு இருக்க பிரசன்ட் சினாரியோக்கு அடாப்ட் ஆகித்தான் ஆக வேண்டும் சோ இது இரண்டாவது முதல்ல வந்து வி ஹவ் டு அக்செப்ட் இரண்டாவது வி ஹவ் டு அடாப்ட் ஸோ மூன்றாவது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா ஸோ இந்த பேண்டமிக் குறித்த ஒரு அவேர்னஸ் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக வேண்டும் அது ஒருவேளை ஒரு குறிப்பிட்ட சாராருக்கு மட்டும் இந்த அவேர்னஸ் பத்தாது ஸோ எப்படி வந்து நம்ம நிறைய அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துகிறோமோ ஸோ அதே போல் நிறைய அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸை எல்லாரும் முன்வந்து நடத்துகிறோம் 
so all the institutions so the schools are in the pillegal awareness program online learn at no other pole colleges are in the unique morning on the nanda college year old learn at the or awareness or in the covid nala cutter carpital more girl in the maru particle of the every year to call whether they get pretty adapt over the so operating our speech when they make a student second on the color could occur or why put it to the so in a mug nichi maga pating now who were no card up talking over sarah our other load of your wall came or a in the தற்கால பேண்டமிக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம டெக்னிக்கலாக நம்ம அடாப்ட் பண்ணி ஆக வேண்டும் இன்னும் பழைய அந்த வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ முடியாது நீங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் மாற்றங்கள் இருக்கு கல்வியில் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு கல் அதாவது கற்றல் கற்பித்தல் முறையில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் இருந்துட்டு தான் இருக்கு ஒரே மாதிரி இல்லை குருகுலத்தில் ஆரம்பித்த கல்வி அதுக்கப்புறம் காமராஜரோட திண்ணைப்பள்ளியில் ஆரம்பித்தது அப்புறம் வந்து அது நடுநிலை பள்ளியாச்சு உயர்நிலை பள்ளியாச்சு மேல்நிலை பள்ளியாச்சு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் ஆச்சு சிபிஎஸ்சி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் இப்படி எல்லாம் போய் இன்றைக்கு ஆன்லைன் எஜுகேஷன் அளவுக்கு வந்திருக்குன்னா தெர் இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் எஜுகேஷன் ஸோ அப்போ எஜுகேஷன்லையும் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கு ஸோ வி ஹவ் டு அக்செப்ட் தட் ப்ரெசன்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்லைன் ஸ்டடீஸை வந்து இந்த கற்றல் முறையை இந்த கற்பித்தல் முறைக்கு நாம் அடாப்ட் ஆக வேண்டும் ஸோ இதே போல தான் ஒர்க்கிங் ஒர்க் பண்றவங்களும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் இதுக்கு டெக்னாலஜியை அப்டேட் பண்ணி அடாப்ட் ஆகி வாழ கத்துக்கணும் ஸோ இது வந்து த அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் த அடாப்டபிலிட்டி அண்ட் மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வேணாலும் பட் நமக்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கணும் திஸ் இஸ் த தேர்ட் ஒன் அண்ட் த ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய லட்சியங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் மேபி அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறாங்கன்னா ஸோ தே வில் கெட் சம் கோல்ஸ் ஸோ இப் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கோல்ஸ் இருக்கும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு கோல்ஸ் இருக்கும் ஈவன் த பொலிட்டீஷியன்ஸ்க்கு வந்து தே வில் ஹாவ் அ கோல் ஸோ நம்மளுடைய இந்த பொலிட்டிக்கல் பீரியடில் இப்படியெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் ஸோ எவ்ரி படி ஸோ தே ஆர் ஹேவிங் அ கோல்ஸ் ஸோ அந்த கோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெசன்ட் சினாரியோவில் நம்ம எப்படி திட்டம் பிளான் பண்ணியிருக்கோமோ ஸோ அதுபடி இந்த கோல்ஸை ரீச் பண்ண முடியுமா ஸோ அப்படின்னா ஒரு கொஷின் மார்க்கு ஸோ ஏன்னா ஈவன் தோ வி ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் மைண்ட் ஸ்ட்ராங் ஆட்டிடியூட் வி ஹாவ் மோர் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே இருக்கு வி ஹாவ் நாலேஜ் வி ஹாவ் ஆட்டிடியூட் அண்ட் வி ஹாவ் ஸ்கில்ஸ் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற எல்லா திறமைகள் எல்லாமே இருந்தாலும் today the present atmosphere is not suitable for us so in the present atmosphere la in the pandemic la nammude goals a plan panna padi reach panna mudiyuma so abdin paathina so adula nariya hurdles an irukku nammalku so appo enna pananona we have to set alternate goals nammude career ku nammude knowledge velipaduthrathukku nammude skills velipaduthrathukku nammude attitude so idu ellathai vechi or alternate goal வந்து நம்ம செட் பண்ணணும் ஆல் மேபி ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா அவங்க லைஃப் ஆல்டர்னேட் கோல பிரசன்ட் சினாரியோ தகுந்த மாதிரி செட் பண்ணுங்க ஒர்க்கிங் பீப்புள் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் பொலிட்டீஷியன் சோசியல் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் லிட்ரேச்சர் பீப்புள் எல்லாருமே ஸோ ஒரு ப்ரெசன்ட் ஒரு ஆல்டர்னேட் கோலை செட் பண்ணால் மட்டும்தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா லிட்ரேசி லிட்ரேச்சர் பீப்புள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாறுபட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அவங்களுடைய திறமைகளை அவங்களுடைய நாலேஜ் 
எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்திட்டுருக்குறாங்க ஸோ அதுதான் அடாப்டபிலிட்டி ஸோ இந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அடாப்ட் பண்ணி ஸோ அவங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக ஒரு வழியை தேர்ந்தெடுத்து அந்த வழியில் அவங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்துகிறாங்க ஸோ நம்ம எல்லாருமே வி ஹாவ் டு செட் அ ஆல்டர்னேட் கோல் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம மூன்று நான்காவது ஸோ அக்செப்டபிலிட்டி அடாப்டபிலிட்டி சொன்னேன் தென் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த ப்ரெசன்ட் கோல்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆல்டர்னேட் ப சினாரியோக்கு தகுந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட் பண்ணணும் அப்புறம் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் நமக்குள்ள எப்போவுமே இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ஃபேமிலி அந்த ஒர்க் பிளேஸ் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நினச்ச மாதிரி வேலை செய்ய முடியல ஸோ ஈவன் டு மீ எனக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மாத காலமாக வேலையில் என்னையும் அறியாமலே ஒரு சலிப்பு சலிப்பு என்றால் நாம் நினைத்தபடி இந்த வேலைகளை நினைத்த நேரத்தில் செய்து முடிக்க முடியல ஸோ ஒவ்வொரு வேலையும் தாமதமாகி கொண்டே இருக்கிறது ஸோ இப்போ அப்படி என்னென்னா இன்றைக்கி ரெண்டு மூணு வேலை செய்யலான்னா இன்றைக்கி ஒரு வேலை தான் முடியுது ஸோ இந்த கோவிடில் நிறைய பிரச்சனைகள் ஸோ நிறைய ஒர்க் எக்ஸிக்யூஷனில் வந்து வி ஆர் ஃபேஸிங் அ லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் சேம் ப்ராப்ளம் இஸ் ஃபார் அதர்ஸ் ஆல்சோ ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் நம்மளுக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக வேலையில் ஒரு சலிப்பு வரும் இந்த சலிப்பு வராமல் இருக்கிற வருவோம் வந்து <laughs> ஸோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு கூட நம்ம பயப்படுறோம் ஒரு காய்ச்சல் வருதுனாலே காய்ச்சல் வர்றப்போ பயத்துலேயே காய்ச்சல் உள்ளே போயிட மாட்டிருக்கு வர்றது கூட ஸோ ஒரு தும்முவதற்கு பயம் இருமுவதற்கு பயம் சளி பிடித்து விடுமோ என்று பயம் முதலெல்லாம் சளி பிடிச்சிச்சுன்னா ஏழு நாள் தான் நான் இருக்கும் சரியாக போயிடும்போம் இப்போ லேசாக ஒரு தும்மல் வந்தால் நமக்குள்ள ஒரு பயம் இப்படி எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு பயந்து பயந்து நம்முடைய இந்த பர்சனல் லைஃப் அண்ட் ஃபேமிலி லைஃப்பில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ நமக்கு எல்லாமே இருக்குங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம ஃபேமிலி நல்லா இருக்கணும் நம்ம பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம வேலை எதுக்காக வேலை செய்கிறோம் பணம் சம்பாதிக்கிறோம் எதுக்காக பணம் சம்பாதிக்கிறோம் நம்முடைய தலைமுறை நல்லா இருக்கணும் ஸோ இப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற நாம இன்றைக்கு வந்து அப்படியே ஒரு நின்று சிந்திச்சு பார்க்கிறப்போ நம்ம ஓடி ஓடி என்ன பண்றது இன்றைக்கு உறவுகளை பார்க்க முடியல நட்புகளை பார்க்க முடியல சில நேரம் எவ்வளவு நாள் நம்ம வந்து இந்த அடிக்கடி நம்ம குள்ள லாக்டவுன் முடிஞ்சோன்னு பார்க்கலாம் லாக்டவுன் முடிஞ்சோன்னு பார்க்கலாம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அந்த லாக்டவுன் வந்து முடிகிற மாதிரி இல்லை அப்படிங்கிறப்ப நமக்குள்ள நம்ம குடும்ப உறவுகளை பார்க்க முடியல நம்ம நட்புகளை பார்க்க முடியல ஸோ நிறைய டைம் எனக்கு குள்ள கூட அந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இது இருக்கும் யாரையுமே பார்க்க முடியாமல் இது என்ன ஒரு ஒரு விதமான இயந்திரத்தன்மையான வாழ்க்கை ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு சளிப்பு வந்து எல்லாருக்குமே வரும் எப்பேற்பட்டவங்களா இருந்தாலும் நம்ம சரிப்படுத்திக்கலாம் இருந்தாலும் அது ஏற்படும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்குதுங்க நம்ம ஃபேமிலி லைஃபும் இருக்கு ஒரு பயந்து வாழ்கின்ற வாழ்க்கை அச்சப்பட வேண்டாம் பீதி அடைய வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம் நம்ம எவ்வளவோ செய்திகளை கேட்டாலும் ஒரு விதமான ஒரு பயம் நமக்குள்ளாக இலையோடி கொண்டே இருக்கிறது இந்த பயத்திலிருந்து நாம் வெளியே வரணும் அப்படின்னா நம்மளை நாம் தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய குடும்பத்தை வந்து நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக நம்ம வச்சுக்கணும் ஸோ எப்படி ஹாப்பியாக வச்சுக்க முடியுமோ அதற்குரிய வழிமுறைகளில் நம்ம வாழ கற்றுக்கணும்
அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபேமிலி லைஃப் வந்து இன்னைக்கு நிறையா ஃபேமிலியில் நிறைய பிரச்சனைகள் ஏன்னா எல்லாருமே வீட்டில் இருக்காங்க காலேஜ் பிள்ளைங்க பிள்ளைங்க வீட்டில் இருக்கிறாங்க ஒரே சத்தம் சண்டை பிரச்சனை ஸோ இப்படி நிறையா இருக்கு வருமானம் இல்லை பொருளாதாரத்தில் வந்து நிறைய குடும்பங்களுக்கு அனுதின உணவுக்கே கஷ்டம் நிறைய பொருளாதார பிரச்சனைகள் இந்த பொருளாதார பிரச்சனைகள்னால அவங்க வந்து பேரண்ட்ஸு பிள்ளைங்க கிட்ட அந்த கோபத்தை காட்டுறது பிள்ளைங்க அதை காட்டும் இப்படி வந்து நிறைய குடும்பத்தில் மனசிதைவுகள் வந்து இன்றைக்கு வந்து அது பெருகிக்கிட்டே போகுது ஸோ இதிலிருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா நம்ம இருப்பதை வைத்து இனிமையாக மகிழ்வாக சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம் வளர்த்து கொள்ள இதுதான் நிதர்சனம் இன்றைக்கு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை தாங்க நிதர்சனம் இதை மாற்ற முடியாது உலகமே இப்படித்தான் இருக்கு இதை மாற்ற முடியாது நீங்களோ நானோ நினைத்தாலோ பணத்தை வைத்து கொண்டு பண பலம் ஆட்பலம் அரசியல் பலம் அதிகார பலம் எந்த பலத்தையும் வைத்து இன்றைய சூழலை மாற்ற முடியாது இது நிதர்சனமான உண்மை இது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய உண்மை இதற்கு நம்மளை தயார்படுத்தி கொண்டு வாழ வேண்டிய உண்மை ஸோ அப்படி இருக்கப்போ நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையை நாம ஏ சிதைச்சுக்கணும் நாம ஏ அந்த சந்தோஷத்தை நம்ம கெடுத்துக்கணும் இதையெல்லாம் நம்ம சிந்திச்சு பார்க்க வேண்டும் ஸோ ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஒரு உலகத்திலே ஏற்பட போகுது தர் இஸ் அ வெரி பிக் சேஞ்ச் இன் எவ்ரி திங் இந்த லைஃப் ஆஃப் த பீப்புள் அண்ட் இந்த தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த ஃபைனான்ஸ் இந்த எக்கானமி எல்லாத்துலேயும் தர் இஸ் அ டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் ஆஃப்டர் த கோவிட் ஸோ அந்த டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் so we have to prepare ourselves to face the change to live in the changing world so apdi namba vaalano appadina nichayamaga namba vande indraya soolalaye nammai padapaduthikolla vendum nammala adukana maturity ah namba valarthukolla vendum nammai nam sari paduthikolla vendum nammudi aal manadai adarkku thayar paduthikolla vendum nammudi ul manadai adarkku adile oru niraivai adile oru sandoshathai oru mana amaidhi நாம வந்து உருவாக்க வேண்டும் சோ இப்படி எல்லாம் நம்ம பண்ணா மட்டும் தான் இந்த கோவிட் என்னும் இந்த பேண்டமிக் கிராஸ் பண்ணி வந்து அந்த ஒரு யதார்த்த உலகத்தை நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது நீண்ட நாள் அவங்க எல்லாரும் கூட இந்த நான் பதிவிடணும் பதிவிடணும்னு நினைக்கிறது இன்றைக்கு எனக்கு வந்து ஒரு மனதுக்குள்ளேயே அதாவது நிறைய பேர் அதுவும் எஸ்பெஷலி வந்து பெண்கள் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது பெண்கள் வந்து சில பெண்கள் இன்றைக்கு எப்படி குடும்பத்தை நடத்துவது என்கிற ஒரு பயத்தோடு அச்சத்தோடு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ தெர் இஸ் அ வைடு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு வாழ்வதற்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிகள் நமக்கு காத்திருக்குங்க அதை தேடி நாம் செல்ல வேண்டும் அது தேடி வராது பறந்து கிடக்குது ஏதோ உலகம் இதோட முடிஞ்சு போச்சு இல்லை இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்பாகும் உலகம் இரு மறுபடியும் பிறந்து தான் வந்திருக்கு ஸோ உலகம் இத்தோட முடிய போறது இல்லை நம்முடைய வாழ்வு இத்தோடு முடிய போறது இல்ல சோ நமக்கு நிறைய வைடு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்க போகுது ஆப்டர் கோவிட் சோ அதுக்கு நம்மளை நம்ம நிச்சயமா நம்ம வந்து தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நிச்சயமாக பாருங்க ஹெல்த் சைடு அல்லது மெடிக்கல் சைடு மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த சைடு தென் மெக்கானிக்கல் ஆட்டோமொபைல் சைடு நிறைய நமக்கு கோவிட் வேன்ஸ் அந்த கோவிட் ஆம்புலன்ஸ் வரப்போகுது நிறையா ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட் வரப்போகுது ஸோ நிறையா வந்து மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நமக்கு நிறையா மெடிசின் சைடு டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் இப்படி பறந்து நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து இனிமேல் நமக்கு கிடைக்க போகிறது ஸோ இதை எல்லாமே வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது படிக்கிற பள்ளியில் கல்லூரியில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் த அவேர்னஸ் ஆஃப் தி டுடே சினாரியோ அடுத்த உலகத்தில் எதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓப்பன் ஆகிருக்கோ ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களை நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம் த டீச்சர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீங்கள் அதுக்காக உருவாக்கணும் ஸோ அவங்களை சும்மா வந்து நீ அந்த இன்ஜினியர் ஆகிற அந்த டாக்டர் ஆகிற இது இந்த மாதிரி ஆன அந்த சினாரியோலேருந்து மாற்றணும் ஸோ மேபி நிறைய பேருக்கு என்டர்பிரனர் ஆகிற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு சுய தொழில் செய்வதற்கான வாய்ப்பு இப்போ நிறைய கிடைக்க போகுது ஸோ அவங்கள அதுக்கு தயார்படுத்தணும் இளைஞர்கள் அதுக்கு தயாராகணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் ஸோ இந்த ஆட்டிடியூட் உங்களுக்குள்ள வரணும்னா இந்த பேண்டமிக்கை யூ ஹாவ் டு அக்செப்ட் 
you have to accept the pandemic and you have to adapt the pandemic you have to adapt the life with the pandemic you have to update the knowledge of the present scenario in accordance with the pandemic and you have to create a positive energy and you have to create a positive vibration with you surrounding with also the surrounding people and we have to change your working culture with uh, in accordance with the working atmosphere so idella namalukku venum so idella irundha mattum na in the covid 19 eh, kadandu vande nama sadhikka mudiyum ellaru sadhanayargal da kodi kanakana vinmeengal irukku so veru doosi mari adu vande poga poradhu illa so yarella sadhikkano nu neenga nenikkireengalo so avanga ella thoindu poga vendam namak opportunities illa appdinu nenikka vendam so wide open opportunities are in the world even after the covid but the opportunities are entirely different with the existing so adu da matram matram illada vaalkai illa after covid there is a lot of changes in the life so on the matrathukku thaganda mari mananilaiyai maatra vendum nammudaiya seyalbaadugalai maatrikolla vendum nammudaiya indha knowledge nam update panna vendum so indha maarapogira ulagai edirnoki nam ovvarvarum indraya vaalkaiyai nidarsanamana unmayana indha soolalai yetrukondu vaalnda nichayamaga nam ovvarvarum saadhariyalargal dhaan அது மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி பணி செய்வர்களாக இருந்தாலும் சரி அரசியல் இலை இருக்கவர்களாக இருந்தாலும் சரி இலக்கியவாதிகளாக இருந்தாலும் சரி ஃப்ரண்ட் லைன்ல ஒர்க் பண்றவங்களாக இருந்தாலும் சரி அண்ட் அதர் ஆர்கனைசேஷன் அனதர் அதர் சோசியல் ஆர்கனைசேஷன் ரோட்ரி லைன்ஸ் ரெட் கிராஸ் அண்ட் அதர் ஆர்கனைசேஷன் ஹூ எவர் மேபி எங்க இருந்தாலும் நீங்கள் செய்கிற அத்தனை செயல்களிலும் நிச்சயமாக வெற்றி உண்டு நாம் அனைவரும் சாதிக்க பிறந்தவர்கள் சாதிப்போம் இன்றைய சூழலுக்கு ஏற்றவாறு என் மனம் நிறைந்த நன்றிகளை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றிகள்